في نهار يوم من الأيام صحينا ولقينا الشوارع ما فيها حس الصمت ما لي المكان ولا في أحد يقدر يتخيل إنه راح يمر يوم الناس تهجر شوارع البلد وين راحت الناس؟ النهار تساوى مع الليل لأول مرة في العالم كله يتوقف الزمن تم تسجيل وتأكد إصابة حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا المستجد 11 حالة 62 حالة 123 حالة 918 حالة قرر مجلس الوزراء فرض حظر التجول الشامل في البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 5 20 20 في مثل هذه الأوضاع يحتاج الوطن إلى الإخلاص والتفالي في العمل والتجاوب سريع بالخطط علشان تدارك الظروف الحرجة وعلى الرغم من السكون اللي يخيم على الوطن إلا أن هناك سواعد صلبة تشتغل خلف الكواليس هذه السواعد لا تكل ولا تمل ولا تنتظر مقابل لعملها فهي تعمل بإخلاص لأنها ببساطة أيادي نقية هي تعمل لأنها مؤمنة بقضية ومخلصة بجهودها لأصحاب هذه القضية هي تعمل وهي كلها وعي بأن ما في شيء يقدر يوقف عزيمتها لأنها مجبولة على تحدي أقصى الظروف والعزمات نادي الطموح الكويتي الرياضي المتمثل بأعضاء مجلس إدارته على قدر المسؤولية ومن خلال متابعتهم للأوضاع وتوقعاتهم لاحتمالية فرض الحظر الكلي استدركوا حاجتهم لتجهيز مجموعة من البرامج والأنشطة وكانت البداية بعمل دورات تدريبية مكثفة لأعضاء مجلس إدارة النادي وتعليمهم كيفية عمل الاجتماعات الافتراضية مع أعضاء النادي وعلى هذا الأساس قاموا بعمل خطة لمنتسبي نادي الطموح وأولياء أمورهم وبدوا بتطبيق الخطة يبيلها إرادة يبيلها إرادة راح أتأكد أن أنا أشد إيدي كثر ما أقدر وأتأكد أن إيدي تكون ساكة عدل على كوعي لازم يعني خصوصاً في الوقت لازم تكون رياضة عندي نفسك اليوم طول أه اليوم إحنا قاعدين يا على القنفة يا على الفراش حياة الله نادي أو طموح الكويت حياة الله أه شكراً بداية تطبيق الخطة كانت من خلال تأكيد دور نادي الطموح الكويتي الرياضي واستثمار وقت الفراغ في البناء العضلي والبدني للاعبين من ذوي الإعاقة. هذا الأمر مهم بشكل كبير لتلافي الأمور السلبية على صحة ونفسية اللاعبين، والدراسات تقول بأن 82% من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة لاحظوا تحسن واضح وارتفاع الثقة بالنفس عند أبنائهم وذلك بعد ممارستهم للرياضة اليوم إن شاء الله راح نسوي تجربة حلوة راح تعجبكم كلكم كلكم لأنه أنا عن نفسي أنا أحبها ثاني قسم من الخطة اللي قام بتطبيق نادي الطموح الرياضي كانت في استقلال الوقت بتنمية القدرات الفكرية والعقلية لذوي الإعاقة وتم عمل هذا الشيء من خلال نشاط التجارب العلمية هو 
وايد استانس بالتجربة، كل التجربة أحلى من الثانية، وايد قاعدة استانس. عافية 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 أول شيء أنا حطيت لون وهذا أنا سبت الملح شلون لو نسيت اللون بتقاري حسيت إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي كانت حريصة على أن تكون جميع التجارب ممتعة وبنفس الوقت سهلة التنفيذ حتى يكون باستطاعة كل المشاركين الاستمتاع بتنفيذها حبيت تجربة اليوم؟ اوف 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 وهذا طلابنا اللي يمشي بالصابون. دي احنا مسمينها ديوانية نادي الطموح. وعي نادي الطموح الرياضي والقائمين عليه بأهمية إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من الضغوط النفسية. خصوصا في فترة الحظر خلاهم يسوون اللقاءات المفتوحة في جدول أنشطتهم وكان الهدف منها إتاحة الفرصة للاعبين في التعبير عن أنفسهم وأعطاهم المجال لاستعراض هواياتهم ومشاركتهم مع زملائهم وبالفعل كانت الفكرة فعالة جدا في إضافة البهجة والسرور لذوي الإعاقة وإنعاش طاقاتهم النفسية التي كان لها أثر وانعكاس كبير على طاقتهم الجسدية. حلو. نادي كويت سالة بتو كاس بتو بتوري كاس كاس لا كاس لا رأت كاس رامين. حي كله في قلبه قليون الراح وفرح جل جل تجاه إيش مثل هالكورونا يبي هالمرض ورجاه تحملوا. هاي واحد زفك عادي تحمل ما في شيء يعني تحس قلبك تحمل يعني هو يخاف عليك صح يعني انا احبكم انتم اخواني ونادي الطموح نادي المجد على المسامي وما في مشاكل الحمد لله واعرف على ناس وسمير واحنا ربع اخوان وكل اخوان وواحد يصلي الدعاء يصلي صلى 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 روح اكبر اصلي روح مكه من مدينه اذنكم كلكم لاعبين نادي الطموح الرياضي بحاجه دائمه للتحفيز والتشجيع لاستمرارهم بمزاولتهم هواياتهم الاستاذ الفاضله وام كان لها دور في هذا الجانب احسن شيء سويته بالكورونا قوي 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 كلش احفظ 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 قوان انا احضر اجتماعات اونلاين ولعب الرياضة مع مع نادي طموح الكويت ما تأثروا النادي فتح لنا الأونلاين محافظ الأحمدي حوالي أي حوالية عفية بالجهر أمبارح كبير وعاصمة تدري إنك أنت وايد ذكي هذه الأنامل الدقيقة تحتاج إلى دقة تحتاج إلى تركيز الله عليك طبيعة الأشخاص من ذوي الإعاقة العفوية بتصرفاتهم وهذا الشيء يجعلهم يرفضون القيود وفي فترة الحظر كانوا مقيدين بدرجة كبيرة خلتهم تحت ضغط عصبي كبير هذا الوضع انعكس على ولي الأمر وصار في حيرة وحجز اللي خلاه في نفس القيد مع ابنه تلافياً لهذا الأمر قام أعضاء مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي الكويتي باستباق الأحداث وتمثل هذا الشيء من خلال عملهم قبل فترة الحظر على تصوير مجموعة محاضرات لأطباء وأخصائيين نفسيين فأنا لازلت عم بتبع القشور إن ما شاء الله أنتم من الجهات اللي اللي فعالة وبديتها وبتشر يعني ما شاء الله إحنا سجلنا دوراتنا تذكرين قبل الله يصير الحظر أصلا يعني لتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم خلال فترة كورونا
وبكذي صار في تواصل مباشر مع اهالي ومنتسبي نادي الطموح الكويتي. راح اتكلم اول شيء عن مواهب اخوي فهد لو انا اعرف الرسم كان ساعدته والله بس لما دخلنا النادي وقام قوون الموهبه اللي فيه هذا. اشراك الاهل والاشقه في الانشطه اللي يقوم فيها نادي الطموح تعطي حافز لدائره الاشخاص المحيطين باللاعبين واللي تعاملون معاهم بشكل يومي هذا الامر يعزز دورهم ويجعلهم يقضون اوقات ممتعه ولها ذكريات جميله مع ابنائهم من ذوي الاعاقه. يسوي لنا سكارفات ويسوي لنا كبابيس عشان نعرف شنو موهبتها دخلناها بجميع يعني انواع الرياضات فشجعته على التصوير وعطيته كاميرا وكذي وكنت اعلمه. يعني اغلب الاشياء اللي هو يحبها يدويه، يعني لما كان صغير دخلنا الخيل. اي شيء تشوفه تحب مريم تعيد يعني تسوي له ريسايكل. ما ننسى دور النادي وحرصه على ممارسه الاشخاص ذوي الاعاقه للشعائر الدينيه خلال شهر رمضان المبارك والتزامهم بالصلاه وحفظ القران. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك اليوم مرتم اياك نعبد واياك نستعين. فسبح بحمد ربك واستغفر. انا من اجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. وحتى في المناسبات الاجتماعية مثل القرقعان كان نادي الطموح الكويتي الرياضي حاضر ومتواجد والمبادرة أن نسوي قرقعان عن بعد عشان كورونا الجائحة مات الكورونا وشارك اللاعبين ذوي الإعاقة وذويهم التجهيزات لفرحة القرقعان وناسته <تصفيق> أنا وايد نستانس يكوننا إحنا في الأجر المنزلي أن نشارك معاكم في هذا الحفل القرقيهان يعطيكم ألف عافية وكل سنة وانتم سالمين وتقبل الله طاعتكم وما نسى نادي الطموح الرياضي تكريم عياله وتوصيل الميداليات الى بيوتهم. هذا هم عيال الكويت ما تقيدهم الحدود ولا تحبطهم الشدايد مؤمنين بأن الأقدار كتبها رب العالمين ومهمتهم هي التوكل على الله ومواصلة المسير وإن كنا نطمح ونسعى لكويت جديدة فعيالنا من ذوي الإعاقة وذويهم هم جزء لا يتجزأ من الكويت الجديدة <تصفيق>